es un problema que, que ocurre no solo en nuestra provincia, ¿no? es un problema que nosotros, en, por ahí yo he tenido oportunidad de, de, de ser parte, soy parte del Consejo Vial Federal de, y del Consejo Directivo, y es algo que plantean en todas la, todos los, los directores o los administradores de las vialidades de todas las provincias, robo de cables, en las luminarias, es un, es un problema, ¿no? es todo todos son problemas que están intentando ver cómo, cómo poder solucionarlos, porque no, no, imagínate, no, no puede ponerse un policía por cartel, ¿no? Sería... Y tampoco cámara, es imposible. No, es imposible cubrir todo el territorio. Eh, pero sí es como vos decís, por ahí, sobre todo en estas... No, nos pasó últimamente en, en lo que es esta la señalización, eh, más que nada provisorio o móvil que se había puesto en, en la Ruta 20, en esta alcantarilla que había tenido problemas, bueno, todo lo que es eh, lo lumínico y cables, baterías, eh, bueno, es muy evidentemente es muy tentador el todo lo que sea cables, ¿no? Pero, pero bueno, es, un, es una cuestión que, que preocupa porque eh, más allá de esa de, 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 lo, de lo que es el robo en sí, lo que genera, ¿no? Que es un mucho mayor riesgo porque, porque deja de ser visible para los, para los automovilistas. ¿no? Estamos en... El, en, el, en el, la primer, eh, eh, con la primera licitación en una etapa ya de adjudicación hay, están, están terminando de hacer unos estudios en unas ofertas y, y ahí pasaríamos a adjudicar creemos que en esta primer, este primer grupo de bacheo que es en la zona sur de nuestra provincia eh, debería estar comenzando en el mes de entre octubre y noviembre, debería estar comenzando ya la empresa con los trabajos, a la par estamos trabajando ya en las, en las licitaciones de, la, de, las otras, de las otras zonas que van, a, que van a también los otros tres grupos que quedan y eh, también está en proceso de compra material en frío para salir a bachear en lo que podría decirse un quinto grupo que es todo lo que van a salir a bachear desde la desde las zonales en lo que pueda y con el equipamiento que tiene, ¿no? Pero, bueno, se decidió contratar eh, empresas en, en las rutas que, que necesitaban también eh, trabajos de, de maquinaria específica, ¿no? En fresadoras, hay, hay tramos de ruta a reconstruir y todo. Bueno, en realidad no tiene todo este equipamiento. Eh, así que, bueno, son, son obras que... Que, que llevan, llevan específicamente el tratamiento con distinto equipamiento que no, que no poseemos y que, que el, por eso hemos decidido licitarlo. ¿no? Hay pocos lugares que estén bien, verdaderamente. El, el norte está muy comprometido, en la ruta 1, 2, 22. Eh, igual, de todas maneras, a ver, eh, están muy rotas, sobre todo, por ejemplo, la 1, 22. La 11 también, la particularidad de la 11 es que tal vez no está tan rota, pero, pero así también tiene su riesgo, porque uno se confía de que hay tramos que están bien y cuando hay, hay, hay pozos que son mucho más riesgosos porque se agarran a alta velocidad, bueno, cada, cada ruta tiene su inconveniente, pero el estado vial de, la, de las rutas bueno eh, eh, es muy, muy complejo, muy complicado y la verdad que recibimos las rutas en muy mal estado, eh, uno no quiere seguir hablando del pasado, pero esto... Toda la situación de la ruta de nuestra provincia no tiene seis meses. Estos baches vienen de muchos años y, y esos muchos años de, de, de no atenderse, bueno, llega un momento que, que la verdad que se torna casi intransitable en la provincia. Eh, va a llevar tiempo, obviamente, esto viene un, mucho tiempo de deterioro y así también va a llevar un tiempo en poder ir arreglándolas. Este plan eh, no va a tardar menos de tres años y ojalá pudiéramos acelerarlo y demás pero obviamente que también la situación económica no nos, es, no nos es favorable, vamos a intentar inyectar todo lo que tenga la provincia, las posibilidades, el gobernador se ha comprometido y va a tratar de, de inyectar todo el dinero posible mensualmente a, a tratar y es así que, que bueno, hemos podido salir a, a, a licitar estas, estos, estos tramos de, de rutas que, que, bueno, que creo que van a cambiar la transitabilidad, pero vuelvo a insistir, no va a ser en, en poquitos meses, sino que bueno va a llevar un va a llevar años. Es un, es un trabajo que va a llevar, a, esto es a mediano y largo plazo, después también hay rutas que deberemos pensar en reconstruirlas a futuro también. ¿no?